എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ് നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ് ഞാൻ ഈ മുട്ടക്കറിയെ വിളിക്കുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ മുട്ടക്കറി എന്നാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സവോള അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇത് മല്ലിയില നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് പിന്നെ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ഇരുപതെണ്ണം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മൂന്ന് തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് തക്കാളി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രോസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഇത് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കാട്ടുക താളി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ചെറിയുള്ളിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറിയ സാധാരണ ചെറിയുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ ഷാലറ്റായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കടുക് ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് വരൽമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ വരൽമുളക് ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആറ് മുട്ട ആറ് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഇങ്ങനെ തിളച്ച് പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപ്പിടുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒന്ന് അടുപ്പ് വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തീ ഉണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് സവോളയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സവാള വഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിക്ക് നമുക്ക് സവാള ഒരുപാട് വഴന്ത് വരുന്നൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സവാള വാടി കിട്ടിയാൽ മതി സവോള ചെറുതായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മസാലകൾ ചേർത്തിട്ട് തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് മൂടി വെക്കണം ഉള്ളി നമുക്കിനി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വാട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ സവോള ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് മൂടി മാറ്റിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലകൾ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളി മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റായി ഞാൻ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ചക്കൊത്ത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തീ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ കറിയിൽ ഉള്ളി വഴറ്റുന്നില്ല അധികം കാരണം ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരു മിക്സി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വഴറ്റി ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മസാല ഇട്ടിട്ട് ഇത്
മുട്ട പൊളിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ഹാർഡ് സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുട്ടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊളിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരിടത്തും പിടിക്കാതെ പൊളിഞ്ഞ് കിട്ടും മുട്ടയെല്ലാം ഞാൻ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ച് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം നേരത്തെ തണുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന മസാല തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ട് അരച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത ചട്ടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ചട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുപ്പിൽ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് എടുത്തത് അതിനകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ വഴറ്റാൻ എടുത്തു ഇത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കടുക് എണ്ണ ചൂടായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കെ രണ്ട് കടുക് ഇട്ട് നോക്കാം അത് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേ ബാക്കി ഇടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കല്ല് കടുക് കടിച്ച് കടിച്ചിരിക്കും എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വറ്റൽ മുളക് ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കറിവേപ്പിൽ ഇടുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കറിവേപ്പിൽ നേരത്തെ മസാലകളൊക്കെ അരച്ചു കൊടുത്തില്ല അതിനകത്ത് അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറിവേപ്പിൽ നമ്മുടെ കറിക്കകത്ത് കറിവേപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ എല്ലാ ആൾക്കാരും തന്നെ അതെടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ കറിവേപ്പിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഗുണമുള്ള സാധനമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അരച്ച് ചേർത്ത് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉള്ളി മുറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച അരച്ച് വെച്ച മസാല ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളി കരിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ മിക്സിയുടെ ചാറിൽ ഇനി കുറച്ച് മസാലകൾ വെച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കറിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തോരം ഉപ്പ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തോരം ഉപ്പ് വേണോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറിയാണ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പതുക്കെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം മുട്ടക്കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായ മല്ലിയില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷനാണ് എനിക്ക് എല്ലാ കറിക്കും മല്ലിയില ഇടുന്നത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആവിയിൽ മല്ലിയില വാടാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വയ്ക്കാം കറി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല കുറുകിയ ഗ്രേവിയാണ് നമ്മളെല്ലാം അരച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ കറി കുറച്ചൊരു മധുരമുള്ളൊരു കറിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ക്യാഷ് നട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു കുറച്ച് പുളിയും കുറച്ചൊരു മധുരം ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കറിയാണിത് അപ്പം വെള്ളയപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഞങ്ങളെ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ